निजर्ग भारतीय जनता पार्टी आध्न सारा नायकत्व में असल पड़े मंडल बेगड़पल ग्राम ग्राम गड़प गड़प को तिगतूरएस प्रभुत् व्यतिरेक आर रमेश व्यतिरेक क्या मेम कार्यकर्ता संघटित बेगड़पल ग्राम में तिग्तना टीआरएस प्रभु गत नाग नर संवस प्रजा को उचित हामील प्रजा मोसम से नाग नर संवस संवसमें अधिकार नाग नर संवर के मल्ल एलक्ष पेद प्रजल मीद भारिंू इंटी नल्ला इस्जु नल्ला पैप ले रोड तविं ऊर्जे नड़व लेने परस्थित मुसलोल का वृद्धु नूर्जे रोड मोतम खराब से इंटी नल्ला इस्पे गत धर्मराव ग एमएलए गेलते एक्टे एर कट दुटलम रिजर्वा बैठी पुटलम रिजर्वायर तो डी फ्लोरइड वाटर ने इंटी की इच्छि आ रोज प्रति रेडोलोकसारी इंटर की सरपे नीलिचिं इला केसीआर अच्छी इंटी याबे वेल रूपये खर्च नल्ला वैसी इंतवर चुख नील रे नल्ला वैसी नल्ला नील ओट अड़ता इला नल्ला नील इंटे ओट अड़ना मल्ल पेगड़पल की इला मो वो ऐल मंद र्यी दीचि ये मुखम पेको पेगड़पल के इला टीआरएस यह प्रांत काकना भारत कल इक अत्यधिक ओटल कॉर्पोर का गल ऊर्जे मुखम चूचक रोड चूचक एलक्ष बूड पूछ रोड को मल्ल ने रोड खराब केवलमे इला नाग नर संवस मल्ल ओटल कोसम रोड अभी काटर वाले काटर वाले कॉर्पोरेटर वाले ओटल अड़े वाले ओटल पंचे अभी पेतालम से डबूल एरवे इक प्रज कुला विभजी नीत संघ कटिस्ट रोड प्रजा मभ्यपे इला मल्ल ओक अधिकार पेगड़पल की वस्तु काबी मेम पेगड़पल ग्राम अंत संघटित बीजेपी अभ्यर्थिने अत्यधिक मेजारट तो मैं गेल्चि मार्ग राव पद्म अंटे बीजेपी बीजेपी फैर ब्रा राव पद्म पैक रा अलागेपल ग्राम नायक कनकेसार गार लिंग यादव गार तिपति यादव गार राष्ट्र अधिकार प्रतिनिधि राकेश रेडिगार डिवन अद्यक्ष देवय गार बीट रायंदर गार मोहन गार रवीनाय रवीनायक गार राष्ट्र कार्यवर्ग सभ्यु अमरेंदर रिगार पंचायतराज से राष्ट्र को कन्नर गाड़पे भारतीय जनता पार्टी अभ्यर्थि मे मुझक ओट अभ्यर्थी वह सारंग राव गिटर्ड इंजनी रिटैर्ड इंजनी भारतीय जनता पार्टी नीचे मे मुकोचार मन इंटी नील नल्ला नील नील ओट अड़ता प्रमाण जैसी नल्ल को मन रोड खराब रोड दवे पेगड़पे ग्रामा अतलाकतम से प्रजु नड़व लेने स्थित रोड खराब से नल्ला आगवाग पैप ले इंटी नल्ला अभी आनंद ले नल्ला नील वेख इंटे अरवे ऐद वेल रूपये खर्चपे आ पैपे मन इंटी प्रति इंटी अरवे ऐद वेल रूपये नल्ला वैसी अरवे ऐद वेल रूपये पड़ते प्रति इंटी बोर वो मोटर वो वटर फिलर वो वटर प्यूरीफयर प्यूरीफयर वो का केवल पैदल कोसम पनल का लाभ पड़े विधा मन अंदर मभ्यपे मन रोड खराब से लास्ट को मन मन तैयार मन वा मन को मन को उद्योग मन को डबुल बेड्रूम इपू त्रिबुल बेड्रूम कटिस्टा आर एस आरूर रमेश डबुल बेड्रूम आईपोनाई मूड बेड्रूम कटिस्टा मैं मैं नम्मदा नम्मदा टीआरएस पार्टी चपरु नल्लाया नीलोचना की मरी एम ची मेरी मुखम पे मल्ल मल्ल टीआरएस पार्टी मन ऊर्जा कड़ पड़ता मैं अड़ता टीआरएस पार्टी के अ कुट बंगार तेलंगण तपिते मन बतकल बाई मन बतकल बाे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अभ्यर्थि को सारंग राव गार ओट वेस्ते मन अभिवृद्धि जो मन को इला नरेंद्र मोडी मन प्रधानमंत्री तल कदा इन्े चरत्र बीसी नायक प्रधानमंत्री आई चरत्र 
అట్లాంటిది ఒక బీసీ నాయకుడు ప్రధానమంత్రి అయిండు అయిందంటే మన అందరి మద్దతు తెలపాలా లేదా ఇవాళ ఆయన కుటుంబం లేదు ఆయన సంపాదించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనకు వేల కోట్ల అవసరం లేదు ఇవాళ ఏమున్నా కూడా ఇవాళ కింద తరగతి ఏదైతే మధ్య తరగతి కింద తరగతి వాళ్ళు బాగుపడాలని బతుకులు బాగుపడాలని ఇవాళ దేశం కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నాడు ఇవాళ వీళ్ళెవరకు వాళ్ళ కుటుంబం కోసం పనిచేస్తూ ఉంటే భారతీయ జనతా పార్టీ పేద ప్రజల కోసం పేద వర్గాల కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నాడు మరి అట్లాంటి ఆయనే మనం అట్లాంటి ఆయనకు ఓటేద్దామా ఇలా కుటుంబం కోసం పనిచేసే వాడికి ఓటేద్దామా మీరు చెప్పండి ఇలా ఆరు రమేష్ని గెలిపితే మరి ఈ నాలుగున్నర ఏళ్ళల్లో ఎప్పుడన్నా మీ ఊరికి వచ్చి మీ బాతుకులు బాగుపడ్డాయా మరి మీకు ఏమన్నా కావాలని అడిగిందా చెప్పరు అడిగిందా మరి అట్లాంటి ఆయనకు మళ్ళీ మనం ఎట్లా ఓటేద్దాం మళ్ళీ బాగుపడతాడా మరి మళ్ళీ ఏమున్నా కాంట్రాక్టులు చేసుకోవాలో వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాలి మళ్ళీ ఎట్లా చేయాలనేది మనం ఐదేళ్ళ అవకాశం ఇస్తే నాలుగున్నర ఏళ్ళకే దిగిపోయింది ఎందుకు అంటే ఏమి కూడా ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చలేదు కాబట్టి నేను ఓడిపోదలుచుకోతున్న ఓడిపోతున్నా అనే ఆలోచనతో ముందే ఎన్నికలకు వచ్చిండు మన తెలంగాణ అంటే మిగులు బడ్జెట్ ఉన్న తెలంగాణ ఇలా అప్పుల తెలంగాణగా మారింది ఒక్కొక్క వ్యక్తికి అరవై వేల రూపాయల అప్పు ఇప్పుడు ఏం చేసినామని అప్పు చేసినామయ్యా కేసీఆర్ ఏం చేసిండు పోనీ మన ఊళ్ళల్లో డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టించిండా మన రోడ్లు పోసిండా మరి ఏమైందని అప్పు అయింది చెప్పు ఎందుకు అప్పు అవుతుంది మనం మన ఇంట్లో ఎందుకు అప్పు అవుతుంది చెప్పు మనం ఓ పెళ్లి చేస్తానో లేకపోతే మన పిల్లగానికి చదువు చెప్పిస్తానో లేకపోతే ఇంకోటి పెళ్లి చేస్తానో అప్పు అవుతుంది మరి ఈయన ఏం చేసిండని అప్పు అయింది చెప్పు ఒక్కొక్కరి అరవై వేల అప్పు ఎందుకు వచ్చింది తిరుపతి గారు స్వామి గారు మిగతా నాయకులు రాహుల్ గారు జూలూరి అనిల్ గారు రాజేష్ గారు ఐలు కొమరయ్య గారు మిగతా బీజేపీ నాయకులారా కార్యకర్తలారా పెగడపల్లి గ్రామ మహిళలారా యువకులారా పెద్దలారా రైతులారా అందరికీ నమస్కారం నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఈ గ్రామాన్ని మనం ఎంత మొత్తుకున్నా వినకుండా ఎంత వ్యతిరేకించినా వినకుండా గ్రామస్తులందరూ వద్దు 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 అంటున్నా కూడా తీసుకుపోయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు కలిపిండు మన గ్రామం ఇంకా పచ్చని పొలాలతో కలకలలాడుతూ ఉంటే వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ గ్రామాన్ని తీసుకుపోయి వరంగల్ మున్సిపల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు కలిపిండు కార్పొరేషన్లు కలిపితే ఇక్కడ నీటి పన్ను పెరుగుతుంది ఆస్తి పన్నులు పెరుగుతాయి ఛార్జీలు అన్ని పెరుగుతాయి కరెంటు బిల్లులు పెరుగుతాయి కాబట్టి ఈ గ్రామాన్ని కలపద్దు మాకు స్వయం పరిపాలన కావాలి మా సర్పంచే మమ్మల్ని పరిపాలించాలి మా వార్డ్ మెంబర్లు మమ్మల్ని పరిపాలించాలని చెప్పేసి నలభై రెండు గ్రామాలు వరంగల్ నగరం చుట్టూ ఉన్నటువంటి నలభై రెండు గ్రామాలు ఎంత వ్యతిరేకించినా కూడా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వము మరి ఆ ఎమ్మెల్యే ఆరు రమేష్ గారు ఎంత మొత్తుకున్నా వినకుండా మరి దీన్ని కార్పొరేషన్లో కలపడం జరిగింది కేవలం ఇది కార్పొరేషన్ అయితే ఇక్కడ వెంచర్లు వస్తాయి ఆ వెంచర్లలో కమిషన్లు వసూలు చేసుకోవచ్చు అనే ఒక కుట్రతో మరి టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఈ యొక్క గ్రామాన్ని తీసుకుపోయి వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో కలపడం జరిగింది అన్నలు తమ్ములు అక్కలు చెల్లెలు పెద్దలు వృద్ధులు పిల్లలు అందరికి పేరు పేరున నా నమస్మాంజలి ఈ పెగడపల్లి గ్రామానికి వచ్చిన తర్వాత నాకు చూస్తే ఏమనిపించిందంటే వరంగల్ ట్రై సిటీకి కూతవేటు దూరంలో ఉన్నది ఇది నేను గతంలో చాలా జిల్లాలు తిరిగాను ఉద్యోగ రీత్యా నేను గొప్పగా చెప్పుకునేవాడిని మా వరంగల్ ట్రై సిటీ ట్విన్ సిటీస్ హైదరాబాద్ కంటే బాగుంటుందని కానీ ఇప్పుడు ఈ రోజు చూసినాక నాకు అర్థమవుతుంది మహిన్ మహబూబ్ నగర్ అనే వెనుకబడే జిల్లా కంటే వెనుకబడినట్టు కనబడుతుంది నాకు దుబ్బలేస్తుండేది మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడ పైన రోడ్లు లేకుండా దుబ్బలేస్తూ ఉండేది వెక్కిరించాను నేను మా జిల్లాకు వస్తే చాలా ఉంటాయి సిమెంట్ రోడ్లు డాంబర్ రోడ్లు అని చెప్పుకున్నాను కానీ ఇవాళ ఓ రెండు మూడు కిలోమీటర్లు తిరిగాక ఎక్కడ చూసినా దుమ్ము దుబ్బ బురద కాలువల నీరు పైకి పోవటం రకరకాల ఇంత వెనుకబడి ఉన్నదంటే నాకేం నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు దాన్ని ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎంత దారుణంగా దిగజార్చిందంటే ఇంత గతంలో నేను ఇక్కడ ఉద్యోగం ఉన్న ఉద్యోగం చేసినప్పుడు చూసిన పరిస్థితి కంటే కూడా దారుణంగా హీనంగా ఉంది రోడ్లు అయితే పూర్తిగా పాడైపోయినాయి 
ఇట్లాంటి దుమ్ములేసే ప్రదేశం అయితే ఈ రోజుల్లో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కూడా లేదు అక్కడ పనిచేశాను కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వాలు కాంగ్రెస్ నుంచి శ్రీధర్ ఏం చేసి ఉండో తెలుస్తలేదు ఐదు సంవత్సరాలు ఆరూర్ రమేష్ టిఆర్ఎస్ నుంచి అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ఏమైందో తెలుస్తలేదు గతంలో ధర్మారావు గారు నిర్మించిన ట్యాంకులు సీసీ రోడ్లు అవే కనిపిస్తున్నాయి నాకు అంటే ఇప్పుడు తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాలు మీరు వెనకబడిపోయారు వేరే జిల్లాల కంటే కూడా ఈ గ్రామము చుట్టుపక్కల ఉన్న డివిజన్స్ ట్రై సిటీకి మనం ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకున్న ట్రై సిటీకి అతి కూత వేట దూరంలో ఉన్న గ్రామాలన్నీ చాలా వెనక బడి బడిపోయినాయని నేను చెప్తా ఉన్నా దీనికి కారణం ఎవరు నాలుగున్నర సంవత్సరాల టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంది కాదా నాకు ఇమ్మనండి ఒక్క సంవత్సరం మీరు నన్ను ఆశీర్వదించి నన్ను గెలిపించి అసెంబ్లీకి పంపిస్తే ఒక్కటే ఒక్క సంవత్సరం మీకు ట్రై సిటీస్లో ఎట్లా ఉండాలో ఇదొక ఆదర్శ గర్ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దా దిద్దుతానని సముఖంగా మీకు తెలియజేస్తున్నా ఇంతమంది యువకులు కనిపిస్తున్నారు ఇక్కడ పని పాట లేకుండా షార్ట్స్ వేసుకొని బర్మడాలు వేసుకొని టైంపాస్కు తిరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది అది వీళ్లకు ఉపాధి ఎక్కడున్నది ఉద్యోగం ఏది వీళ్ళు చదువుకోలేదా బర్ల కాస్తానరా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం గొర్రెలిచ్చి బర్లిచ్చి కాసుకోమంటానరా మీకు అర్థమైతే లేదా ఈ సభాముఖంగా మీకు అందరికీ కనువిప్పు కలగాలనే నేను చెప్తున్న మాటలు ఇవి నాకు ఆవేశం ఆగుతలేదు ఎందుకంటే నేను ఒక ఇంజనీర్ని చాలా చోట్ల రోడ్లు డ్రైనేజ్లు బాగు చేసిన వాడిని ఎక్కడికి ఇంతంత కనిపెడితే అక్కడ సిమెంట్ రోడ్డు డాంబర్ రోడ్డు కానీ సిటీకి పోయే హైవేస్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా డెవలప్మెంట్ చూసి మామూలుగా పని చేసి ఒప్పుకొని వ్యక్తిని నాసి రకం పని ఉంటే అస్సలు ఒప్పుకోకపోయేవాడిని రోడ్డు మళ్ళ తీంచి మళ్ళేసేవాడిని రోడ్లన్నీ చెక్ చేసేవాడిని కాబట్టి నాసి రకం ఉండొద్దని నా లోపల నుంచి భావాలన్నీ వ్యక్తం చేసి వాళ్లకు కాంట్రాక్టర్లను తడ పుట్టించి వరంగల్ జిల్లాలో కాదు పది జిల్లాలో నా పేరు చెప్తే కాంట్రాక్టర్లు గడగడ వనికేవారు సార్ వస్తాడు పని మంచిగా చేయకపోతే తీసేస్తాడని అట్లాంటి వ్యక్తిని కాబట్టి మీకు ఈ సభాముఖంగా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నా ఏ పనైనా సరే ఇక్కడ ఈ ఖాళీగా ఉన్న యువకులు ఏదైతే తిరుగుతారో రోడ్ల రోడ్ల మీద వాళ్ళతోటే ఈ పనులని చేపిస్తా ఏ కాంట్రాక్టర్ ఇక్కడికి రాడు వీళ్ళే ఉపాధికి ఇక్కడ ఇప్పిస్తా వాళ్ళని నిలదీర్చగలుగుతారు మీరు నేను దగ్గరుండి ఈ పనులను ఇప్పించి ఒకే ఒక్క సంవత్సరంలో తప్పకుండా దీని రూపురేఖలు మార్చుతానని సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తున్నా ముఖ్యంగా మీకు కావలసిన రెండు పంటలు తీసే విధంగా మీకు నీరు అందట్లేదు నేను ఒక ప్లాన్ వేశాను వెను వెంటనే గోదావరి నుంచి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ ద్వారా వంద కిలోమీటర్లు మన ఊరు నుంచి వర్ధన్నపేట నియోజకవర్గం మొత్తం చెరువులకు నింపే విధంగా నేను ప్లాన్ వేస్తున్నాను కేసీఆర్ కదా లాస్ట్ టైం చేసినట్టు నాలుగున్నర సంవత్సరాల క్రితం ఎక్కడో మూడు వందల కిలోమీటర్ల నుంచి నీళ్ళు పట్టుకొస్తా అన్నాడు అది ఉట్టిదే అది కానిపోని ఎవరన్నా తెస్తే వంద కిలోమీటర్ల దగ్గర అవుతుందా మూడు వందల కిలోమీటర్ల దగ్గర అవుతుందా గోదావరి మాకు పక్కన వంద కిలోమీటర్లే ఉన్నది కాబట్టి ఈ స్కీమ్ తయారు చేయించి నరేంద్ర మోడీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మా ప్రజలంతా రెండో పంటకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు మీరు ఎట్లయినా చేసి ఆ వృధాగా పోయే నీళ్ళని లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ ద్వారా మా కాన్స్టెన్సీ గీయాలని మూడు నెలల లోపు నరేంద్ర మోడీ గారిని ఒప్పించి వరంగల్ జిల్లాకు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రామిస్ చేసి ఆ స్కీమ్ వచ్చేలాగా నేను ప్రయత్నం చేస్తానని సభాముఖంగా తెలియజేస్తాను